，我们跟佛有缘，跟阿弥陀佛有殊胜的法缘。为什么？你能信，你能愿。你肯念佛啊，只是我们现前业障太重，对于这个七德法还没搞清楚，所以应该放的还放不下，这些烦恼习气境缘。还常常干扰我们，不仅是干扰，严重的干扰，让我们念佛不能专心，让我们念佛得不到法喜，啊，让我们念佛得不到受用。学佛的同学不免担心啊，我能不能往生呢？如果不能往生，这一生空过了，感觉到很可惜啊！怎么忏悔都不知道。这个法门，经常常说，祖师大德们常常提醒我们。啊，最重要的，是信愿心。啊，我们的信心不够，信心不够是两个原因，一个是。善根不足，另一个是对经教学习的不够。有深厚的善根，那是过去生中的，曾经修过这个法门，现在一接触，就好像遇到亲人一样，能生起善根。啊，过去善根不足，要靠这一生把它补足。什么方法补足呢？读诵、听经这两个方法。啊，但是都要有真诚恭敬心。啊，印祖所说的“一份诚信得一份利益”，那个诚信很重要，真诚心、恭敬心，听，一遍一遍的听。啊，现在这个科学也帮上我们忙，我们要善用它。啊，用这个。听听讲经的这个机器啊，听讲的机器啊，现在做的很精致，随身听啊。这个经我们从头到尾讲一遍，一千两百个钥匙，都在这一个机器上啊。甚至于我们第一次讲的前年。第二次讲的，都在这个机器上，都做好了。啊，每天听，每天听，把它听清楚。那不听的不听就读经，读经不要读注解，就读经文。啊，一天
念个十遍、二十遍，啊，专念，不求解释，就求定。啊，念经的目的是得念佛三昧，念佛三昧现前了。不定什么缘会开悟，这一悟啊，这经就通，你的真心真愿就起来了，啊，你念佛就有味道了，就发喜充满，啊，越念越快乐。功夫才能得力啊！方法由我们自己去选，喜欢哪一种，选定的就不要动啊！不能今天这个法子，明天再换个法子，那就完了。多少人错就错在这个地方啊！他兴趣很多。今天是听说这个好，明天听说那个好，啊，他心不定，散乱，所以最后一事无成，依旧搞六大轮回，这就错了。啊，佛法最贵的就是知心一处，要懂得这个道理。其实世间法。也如是，能知心一处的人，什么问题都能解决，没有不能解决的。啊，比什么都重要啊！啊，这个我们不能不知道。啊，把心住在阿弥陀佛上，住在这一部经上